வெல்கம் டு கோவா சித்ரா சேகர் ரெசிபி இன்னைக்கு நாம் காரைக்குடி ஸ்பெஷல் சிக்கன் குழம்பு செய்ய போகிறோம் மசாலா சாமானையும் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கிராம்பு போட்டுக்கலாம் பத்து நம்பர் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு நம்பர் பட்டை ஒரு நட்சத்திர பட்டை இது மூணையும் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இல்லைனா உங்கள் கருகிடும் நல்லா இது மாதிரி வெடிக்கிற சத்தம் கேட்கணும் அந்த மாதிரி நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் கொத்தமல்லி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க ஃபைனலாக ஏழு நம்பர் வர மிளகா இருக்குது அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அதோட காரைக்குடி உணவு வகைகள்லையே அவங்க வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா சேர்த்து அரைக்கிறது தான் டேஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ அதை மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ மசாலா பொடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லாம் மசாலா எல்லாம் பொடி பண்ணிக்கிட்டதுனால டைரெக்டாக நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இது மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சேர்த்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து பண்ணாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு கிடைக்காததுனால நான் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து செய்கிறேன் வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னிராகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கணும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இதில் நாலு தக்காளி இந்த மாதிரி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கும் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதக்கிட்டோம் இதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து இதையும் நல்லா வதக்கிக்கணும் நல்ல நிறைய வெங்காயம் தக்காளிலாம் போட்டு செய்யும்போது குழம்பு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் திக்னஸாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சமாக புதினா இலை இரும்பு எண்ணெய் சட்டிலையும் மண் சட்டிலையும் செய்யும்போது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நேரம் ஹீட்டும் ரீட்டைன் ஆகும் நல்லா உங்களுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஃபைனலாக நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மசாலா பொடியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பொடி வந்து நீங்கள் கடைசியில் தான் சேர்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துட்டிங்கன்னா அந்த மிளகுலாம் இருக்கிறனால கொஞ்சம் கசப்பு வந்துடும் ஃபைனலாக சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் எல்லா மசாலாவுமே நல்ல இந்த எண்ணெயில் வதங்கிடுச்சு பச்சை வாசனை சுத்தமாக போயிடுச்சு இப்போது நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற சிக்கனை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஆஃப் கேஜி எடுத்திருக்கேன் அப்படியே அந்த வேக வச்ச தண்ணியோடு சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்து வ வதக்கணும்னு தேவையில்லை அந்த வேக வச்ச தண்ணியோடையே சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நல்லா பச்சை வாசனை போக மசாலாலாம் வதக்குனதில் நம்ம வந்து வேக வைக்காத பச்சையாக சேர்த்து செய்கிறத விட இது மாதிரி ஒரு ஆவி காட்டி எடுத்துகிட்டு செஞ்சிங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சிக்கனையும் போட்டு நல்லா எல்லாம் வதக்கிட்டோம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த குழம்பு வந்து நம்ம ரொம்ப தண்ணியாக வச்சு வச்சிடக்கூடாது இப்போ இதை தேங்காய் எல்லாம் சேர்த்துட்டோம் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள் குழம்பு நல்லா இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாத அது மாதிரி திக்காக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரைட் ரைஸு கீ ரைஸு ஜீரா ரைஸ் எல்லா வெரைட்டி ரைஸுக்கும் வச்சுட்டு சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தி ஒயிட் ரைஸோடையும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நல்லா அரைச்சி ஊற்றி செஞ்சதில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்ல மனமாக இருக்குது இந்த 
ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துருங்க திக்காக இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாத இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சைட் டிஷ்ஷாகவும் வச்சுக்கலாம் நல்லா ஒயிட் ரைஸ்க்கும் வச்சுக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியும் கொதிச்சிட்டு இருக்கு பாருங்கள் இரும்பு எண்ணெய் சட்டியும் மண் சட்டிலையும் செஞ்சால் அப்படி தான் இருக்கும் ரொம்ப நேரம் உங்களுக்கு அந்த ஹீட்டை ரீட்டைன் பண்ணும் கை நல்லா எலுமிச்சம்பழம் நான் வந்து காரம் வந்து திட்டமாக போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் காரம் ஜாஸ்தியாக தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து வறுத்து அரைச்ச மிளகு ஆறு வர மிளகா அதுதான் அதுக்கு சேர்த்துருக்கேன் நான் மொத்தத்துக்கு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதை டிஸ்பிளேக்கு மாற்றிடலாம் நல்லா காரைக்குடி செட்டிநாட் ஸ்பெஷல் சிக்கன் குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக வாசனையாக ரெடி பண்ணிட்டோம் நல்ல அந்த செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் சிக்கன் குழம்பு இந்த மெத்தட்லேயே நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு வீக்கெண்டில் இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கன் குழம்பு இந்த மாதிரி ஒரு கீ ரைஸு நல்ல மாதுளம் பழம்லாம் சேர்த்த ஒரு நல்ல தயிர் சாதம் இது மாதிரி சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ